কবুতরের কামার তো বিশাল বড় দেখতে পাচ্ছি জি আচ্ছা কত কবুতর আছে এখানে আমার এখানে 600 প্লাস কবুতর আছে এখন বর্তমানে 600 প্লাস দর্শক এই মুহূর্তে আমি আছি চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র কাজী ডেউরিতে এবং চলে এসেছি লাভলু ভাইয়ের কবুতরের খামারে এখানে এসে আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে কারণ এখানে লাভলু ভাইয়ের কবুতরের খামারে বিভিন্ন জাতের এবং প্রজাতির প্রায় 600 উপরে কবুতর আছে শুধু তাই নয় লাভলু ভাইয়ের এই খামারে আছে সর্বনিম্ন 500 টাকা জোড়া থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 80000 টাকা জোড়ার কবুতর দর্শক আজকে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা কবুতর কেমন কত দাম কি কি জাতের সব ভেরিয়েন্ট গুলো কিন্তু দেখাবো পাশাপাশি লাভলু ভাইয়ের থেকে জানবো এখন কবুতরের ব্যবসাটা বা শখের বসে কিভাবে তিনি শুরু করলেন আরেকটা কথা লাভলু ভাই ঠিক কবে শুরু করেছিল কবুতরের ব্যবসা বা কবুতরের শৌখিনতা সেটা কিন্তু লাভলু ভাই নিজেও বলতে পারছেন না কারণ অনেক ছোটবেলা থেকেই তিনি এই কবুতরের শৌখিনতার সাথে সম্পৃক্ততা তার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত কৃষি আজকের এই পর্বে পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস কো স্পন্সার্ড বাই এ আর মালিক সেটস আমি সমৃদ্ধি আছি পুরো আয়োজন জুড়ে ভালো আছেন ভালো আছেন আছে আলহামদুলিল্লাহ আমিও খুবই ভালো আছি আজকে বললামই তো সেটা কারণ এখানে এই যে বাকবাকুম বাকবাকুম শব্দ মনটা সত্যি ভালো লাগে আচ্ছা ভাই এই যে আমার হাতে যে কবুতরটা আপনি আমি নিয়েছি জি সেই কবুতরটা আসলে কি কবুতর এটা হচ্ছে বোগা মার্কিং হাঙ্গেরিয়ান হাউস পিজিয়ন আচ্ছা বোগা মার্কিংটা হচ্ছে এই মার্কিং এর জন্য এই নামটা হয়েছে বাট মূলত এই কবুতরটা হচ্ছে হাঙ্গেরিয়ান হাউস পিজিয়ন আচ্ছা আচ্ছা এটার উৎপত্তি স্থল হচ্ছে জার্মানিতে 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 দর্শক আমার হাতে যে কবুতরটা আছে এটার নাম হাউস পিজিয়ন এটার উৎপত্তি স্থল জার্মানিতে আমরা এখন জানব এই কবুতরটা আসলে কত দাম এইটা এখন বর্তমান বাজারে এই এই মার্কিং এর কবুতরটা আপনার 80 থেকে 1 লক্ষ টাকার মধ্যে সেল করার ইয়া আছে এখন বর্তমানে বাজার মূল্য একটা কথা বলছেন এক জোড়া এক জোড়া এটা কি মেল এটা ফিমেল বার্ডস ফিমেল ফিমেল বার্ডস আপনি দেখেই বলে দিতে পারেন কি ভাবে আমরা দেখলে বৈশিষ্ট্য দেখলে বোঝা যায় একটা জিনিস এটা মেল বার্ডস না ফিমেল বার্ডস আর বোগা মার্কিং বললেন এটা কি মানে আচ্ছা বোগা মার্কিং হচ্ছে যে এই যে এই মার্কিং এর এখানে এই টপটা হচ্ছে সাদা উইংসের এই জায়গায় হোয়াই এই জায়গাটা হোয়াইট আচ্ছা তারপর আপনার পাগুলো তো ফেদার আছে আচ্ছা আচ্ছা এগুলো তো একই খালাত থাকে ঠিক আছে ভাই তাহলে আপনি এটা রেখে দেন এটা হচ্ছে আপনার খামারের কি সর্বোচ্চ দামি পাখি চলেন ভাই তাহলে একই একই করে সবগুলো কবুতর জানবো একটা একটা করে দেখি আগে জি কি কি আছে এখানে এটা হচ্ছে পোমারিয়ান পাউডার বা বিভিন্ন কালারের আছে হ্যাঁ এখানে ম্যাক্সিমাম আমার হোম ব্রিড ब्रिडिंग मजदार बैशिटा হুম তারপর ওই যে স্ট্যান্ডিংটা থাকবে একদম এই সোজা বাবা যেমন এখানে দেখলাম দেখবেন এটা হুম দাঁড়িয়ে আছে কবুতরটা হ্যাঁ এটা এটা নৌকার মতো একটা বাক আছে কিন্তু এটা আপনি নিতে পারেন আচ্ছা আমি একটু ধরে দেখি পোটারটা এটা খুবই চটপট এবং শক্তিশালী দেখতে পাচ্ছি এটা কি মেলটা নাকি এটা মেল বার্ডস মেলটা এবং পোটার যখনই একটু রাগ হয় বা যেটাই হোক অ্যাডাল্ট পোটারগুলো সাধারণত এখানে একটা বাস মানে বলটা এখানে বাতাস কিন্তু বেশি ভাগ না জি বাতাস ওটা পুরোটাই বাতাস এখানে এবং তারা যখন রিল্যাক্সে থাকে তখন মনে হয় বাতাসটাকে সরিয়ে ফেলে এটা একটা ফিল করে এটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এর মোটা পেটের জন্য কিন্তু তাকে তার চেহারাটাই দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এইটার কালারটা কি বা কি নামে ডাকেন আপনারা এটা মিলিবার মিলিবার छाड़ेंगे 
সবকিছু কম্বিনেশন এটার কোয়ালিটিটা আসলে বিবেচনা করুন এটা ভালো 20 থেকে 25000 টাকা যদি আপনি ইনভেস্ট করতে চান তাহলে এরকম একটা সুন্দর পোটার কিন্তু পেয়ে যেতে পারেন বাংলাদেশে সব জায়গায় अवेलेबल কি এটা হ্যাঁ সব জায়গায় মোটামুটি পোটারটা कलो दिए ওই বাচ্চার সাথে আরেকটা কালার দিয়েছি এভাবে কম্বিনেশন করে কালারটা এনেছি আমি মানে এই যে হোয়াইটের সাথে ব্ল্যাক যদি একসাথে করেন তারপরে একটা টাইগার আসবে টাইগার আসবে আচ্ছা আচ্ছা এগুলো হচ্ছে কবুতর পালতে পালতে কিন্তু আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে এটা কিন্তু কম বছরের অভিজ্ঞতা না ভাইয়া কত বছরের অভিজ্ঞতা তো আপনি বলতে পারেন 20 থেকে 25 এই যে শান্তশিষ্ট কবুতর এরা কারা এটা হচ্ছে হাঙ্গেরিয়ান হাউস পিজন হ্যাঁ আচ্ছা এটাও বোগা মার্কিং মানে এটার ভ্যারাইটির নামটা আর কি আপনি একটু আগে দেখেছেন আচ্ছা আচ্ছা ওইটার 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 বাচ্চা হচ্ছে এটা এইটা কি বাচ্চা জি জি বাচ্চা কি বলেন এত বড় এগুলো বাচ্চা জি আচ্ছা এইটাই তো সেই দামি কবুতর তাই না দামি কবুতরের বাচ্চা আচ্ছা বেশ আবার তো মনে হচ্ছে ডিম পেরেও রেখেছে ভাই জি ওরা বেডিং করছে আবার ডিম পেরেছে বাহ আচ্ছা এখানেও পোটারের আরো একটা জাত এটা এগুলো সাদা গুলো কেমন চাহিদা ভাই এটা সাদা না এটা হচ্ছে কোয়েলমন্ড টাইপ হ্যাঁ সাদাটা হচ্ছে হোয়াইট হোয়াইট পমারেন্ট ওই জায়গায় আছে আচ্ছা ভাইয়া ওই যে ওখানে একটা কবুতর এটা কবুতর না অন্য কিছু আমি তো বুঝতে পারছি না এটা হচ্ছে মালটেস আমি একটু দেখাই দর্শকদের মানে দর্শক আপনারা একটু খেয়াল করবেন কবুতর পুরো বকের মতো একটা হচ্ছে মাথা এই লম্বা একটা গলা আমি কখনো এরকম জাতের কবুতর দেখিনি বাহ বেশ সুন্দর এবং সাধারণত তো আচ্ছা কবুতর আমরা দেখি যে ছোট গলা থাকে এটা কিন্তু বের হওয়ার সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছেন বকের মতো এটাকে উড়তে পারে না না এটা হালকা মানে অত বেশি না হাই ফ্লায়ার না আচ্ছা আচ্ছা বাহ বেশ আসলে শকিং বার্ডস কি নাম বললেন জানো মালটেস মালটেসের এটা কোনো গ্রেড আছে যে মার্কিং বা ভালো হ্যাঁ এটার আপনার গলাটা লম্বা থাকবে হুম পা দুটো একদম স্ট্যান্ড মানে মুরগির মতো দেখতে আর কি সবাই যারা কবুতর मूलत कलर एवं मोटाम <laughs> बच्चा <laughs> कबूतर प्रेमी 
প্যারেন্টসের মধ্যে যদি যদি আপনার ভিটামিন ক্যালসিয়াম মিনারেল অভাব থাকে তখন এদের আসলে বাচ্চাগুলি আপনি ভালো পাবেন এবং যদি খাবারের পুষ্টিগুণ যদি ঠিক না রাখেন তাহলে বাচ্চার গ্রোথটা আসবে না আপনার তাহলে মানে কিভাবে ভিটামিন এবং ক্যালসিয়ামের সাপ্লিমেন্ট দিবে সাপ্লিমেন্টগুলি পানির সাথে দিতে হবে আপনি হ্যাঁ আর হচ্ছে খাবারের পুষ্টিটা মান ঠিক রাখতে হবে ক্যালসিয়াম এগুলোর ঘাটতি কারণে বাচ্চাটা গ্রোথ ভালোভাবে হয় না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এগুলো সব সময় খাঁচায় রেখে দিতে হবে তাই তো ভাই না সব সময় না আমরা সপ্তাহে দুইবার দিয়ে দুইবার দিয়ে রাখেন আচ্ছা এই পাখিটাকে দেখে আমার একটু হাসি পাচ্ছে কারণ এটা একটু অদ্ভুত ধরনের এবং কিউট আমেরিকান শো হোমার আমি কি একটু বের করতে পারবো জি জি আচ্ছা দর্শক এই কবুতরটা আমরা আপনাকে দেখাচ্ছি ভাইয়া একটু আমেরিকান জাত বললেন এটা শো হোমার শো হোমার জি জি আচ্ছা এটার কি জাতটার বৈশিষ্ট্য কি झगड़ाझगड़ाफिमेल्स <laughs> गला প্রাইস কেমন ভাই এগুলি ধরে না 20 থেকে 25000 20 থেকে 25000 এক সময় অনেক দাম ছিল এখন বর্তমানে তো আসলে খাবারের উদ্যোগের কারণে বাজারটা এখন একটু নিম্নের দিকে যে হিসাবে খাবারের দাম বাড়ছে ওই হিসাবে কিন্তু কবুতরের সেলিং প্রাইসটা বাড়ে না সেলিং প্রাইসটা বাড়ে না যার ধরন কি অনেক খামারে জড়ে গেছে মানে ওরা কবুতর আর পুষতে পারছে না समस्या না এটা তো আমরা আসলে সব একসাথে কালেকশন করে নেই মানে এক জোড়া কালেকশন করেছে এটা থেকে বাচ্চা কাচ্চা বিক্রি করে টাকা জমি আরেকটা ব্রিড নিয়েছি ওভাবে ক্রমান্বয়ে ইয়ে হয়েছে পরিবারের সাপোর্ট আছে পরিবারের সাপোর্ট আছে জি আচ্ছা আচ্ছা তো প্রথম কি কবুতর দিয়ে শুরু করেছিলেন প্রথম করেছিলাম লক্ষা জাতের কিছু কবুতর ছিল তখন আপনি এখানে দেখতে পাবেন এই জায়গায় একটা আছে कलेक्शन ब्लेडिंग मटर पपकर्न बदाम 
সূর্যমুখী তারপর হচ্ছে ফেলন আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে ডাল জাতীয় জবদান আছে তারপর এখানে আছে আপনার কুসুম ফুল সূর্যমুখী তারপর আপনার সবুজ মটর চীনা চীনা তারপর মিলেট কি আছে মিলেটও আছে জি মিলেটটাও দিচ্ছেন জি শীতকালে মনে হয় সূর্যমুখীটা রাখছেন আর কুসুম ফুল সরিষাও দেই শীতকালে खबर दाम ग মনটা খারাপ হয়ে যায় একটু এই কবুতরটা আমি দেখাতে চাচ্ছি দর্শকদেরকে আচ্ছা আমি তো ধরতে পারছি না আপনি একটু দেখেন পারেন কি না দর্শক এখানে কিন্তু নানান জাতের কবুতর আছে এবং ভাইয়া কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে কবুতরগুলো সংগ্রহ করে আচ্ছা এই কবুতরটা আসলে কি মানে খুব সুন্দর কার্লি হেয়ার তার এটা হচ্ছে ফিল্ডব্যাক ফিল্ডব্যাক এই কবুতরটার নাম হচ্ছে ফিল্ডব্যাক এটা শ্যাডল ইয়েলো শ্যাডল ফিল্ডব্যাক এটা আমার কাছে ভ্যারাইটি ফিল্ডব্যাক আছে অ্যালমন্ড ব্ল্যাক টাইগার হ্যাঁ ওপেল তার মধ্যে এটা একটা হচ্ছে কালার ইয়েলো শেডেল আচ্ছা এই এই এরকম একটা জোড়ার দাম কেমন হতে পারে এটা এখন বর্তমানে 10 থেকে 15000 10 থেকে 15000 জি এটা তো আগে আরো অনেক দাম ছিল তাই না অনেক বেশি ছিল আপনার 70 80 1 লাখ টাকার উপরে ছিল যখন ফারস্টে আসছিল আর কি নতুন যখন ছিল আজ থেকে 5 7 বছর আগে তাহলে মানে ধরে রাখছেন কিভাবে খাবারের দাম বাড়ছে এদিকে আবার কবুতরের দাম কমছে দাম না পাওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই আমরা गवर्नमेंटের কাছে অনেকবার চেষ্টা করেছি এক্সপোর্টের বিষয়টা নিয়ে এই কবুতরগুলি মূলত আসে ইউরোপের ওই সাইড থেকে ওখানে বসারে আপনার প্রজনন করতে পারে আর দুইবার বাট আমাদের বাংলাদেশে আমরা প্রজনন করতে পারি 12 মাসে আমাদের ওয়েদারটাই হচ্ছে 12 মাস আমরা ব্রিডিং করতে পারি সো আমাদের এখানে ব্রিডিং বেশি হওয়ারতে কবুতরটা বেশি হয়ে যাচ্ছে যার দরুন কবুতরটা যদি আমরা এক্সপোর্ট করতে পারতাম আমরা ইউরোপে না যাই বাট মিডল ইস্ট এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো যদি আমরা আসলে এক্সপোর্টের সুবিধাটা যদি গভর্নমেন্ট আমাদের করে দিত আমরাও অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে পাচ্ছি না জটিলতাটা কি জটিলতা ওই যে কিছু সরকারি রুলস এবং রেগুলেশনের মধ্যে এটা আসলে ডোমেস্টিক একটা বার্ডস সবাই জানে কিন্তু এটা প্রাণী সম্পদে না দিয়ে এটা এখনও বন বিভাগে এই সেক্টরটাকে রেখে দিয়েছে আমরা আবেদন করেছি প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে যাতে এটা বন বিভাগ থেকে প্রাণী সম্পদ বিভাগে নিয়ে আসে তো আমরা যদি এক্সপোর্টটা করতে পারি আসলে আমরা বিদেশি বৈদেশিক রেমিটেন্স বলেন আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আমরা একটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হব সারা বাংলাদেশে আসলে তিরিশ হাজারের উপরে খামারি আছে তো সবাই যদি আমরা এক্সপোর্টের সুবিধা পাই সবাই এই এই সেক্টরটাতে আসলে এগিয়ে যাবে আমি একটু এই কবুতরটাকে দেখতে চাই এটা একটু ডিফারেন্ট আমি অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম এটা কি জাতের কবুতর ভাই এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার মানে কবুতরটার নামটা হচ্ছে ক্যারিয়ার খুব ক্রেজি সে অনেক শক্তি আচ্ছা আচ্ছা ওর সাথে মানে শক্তিতে পারা যায় না তাই না এটার নাক ফুলটা দেখেন এটা কি ফুল হ্যাঁ এটা ফুল এটা বৈশিষ্ট্য এটা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমরা যখন ওই যে টার্কি দেখি না টার্কি মত অনেকটা তাই না ভাই আচ্ছা এর পুরো শরীর জুড়ে কিন্তু মানে মুখ জুড়ে একদম বন্ধ হয়ে আছে ফুলে আচ্ছা এইটা কেমন প্রাইস ভাই এটা কি মেলটা এটা মেল বার্ড আছে আচ্ছা কেমন প্রাইস 10 থেকে 15000 এর মধ্যে প্রত্যেকটা কবুতরের কিন্তু দামটা অনেক কমে যাচ্ছে অনেক কমে যাচ্ছে সব কিন্তু সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতেই পারছি আমার আসলে খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে আপনি আসলে টিকে আছেন কিভাবে বা ভবিষ্যতে কি দেখতে চান এই কবুতর খামারকে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে তা আমাদের খুব আশাবাদী गवर्नमेंट আমাদের এই যে এক্সপোর্টের বিষয়টা নিয়ে খুব সুদৃষ্টিতে দেখবেন আমরাও দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্য চেষ্টা করছি বৈদেশিক মুদ্রা আমরা দেশে আনবো এই কবুতর এক্সপোর্ট করে আর সারা বাংলাদেশে কবুতর খামারি যারা আছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব যাতে কবুতর কবুতর পালায় আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হয় তাই তো আচ্ছা তো ভাই আর একটা বিষয় যে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে তো लालन पालन एवं परिचर्चार विषय खामारे दिक्कत 
বাচ্চা কালেকশন করে বা ব্রিড কালেকশন করে তার কবুতর পালাটা শুরু করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আমার এখানে আসলে বিশ থেকে পঁচিশ জাতের কবুতর আছে হ্যাঁ এখানে আমার হাঙ্গেরিয়ান হাউস পিজিয়ন রোমাঙ্গাল কমারিয়ান পাউটার ফিল ব্যাগ তারপর হচ্ছে আপনার রাশিয়ান টামলার আমেরিকান শো হোমা শর্ট পেস জাইন হোমা লাহোর তারপর ইংলিশ টাম্পিটার সেকশন রোস্টোপ আরও ভ্যারাইটি অনেক আছে কেউ চাইলে আপনার থেকে সংগ্রহ করতে সংগ্রহ করতে পারবে যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো এটা দিয়েই কি শুরু করেছিলেন এরকম কবুতর দিয়ে হ্যাঁ এই টাইপের কবুতর দিয়ে শুরু করেছিলেন লক্ষা বলে এটাকে না আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকেন তাহলে ভাই আপনার জন্য অনেক শুভ কামনা थैंक यू দিত্যতে বেশ সকল দর্শককে শুভ ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নেছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আপনি তাহলে কাজ করতে থাকেন ঠিক আছে थैंक यू দর্শক এই ছিল দীপ্তকৃষি আজকের আয়োজন একটা বিষয় কি লক্ষ্য করেছেন যে সব থেকে কিন্তু সব সময় দারুণ কিছু হয় এবং নেশা আমরা যতটাই নেগেটিভ ভাবে দেখি না কেন কবুতর বা পাখির নেশা কিন্তু অন্যরকম এই নেশা আপনাকে ডিপ্রেশন থেকে দূরে রাখবে মাদকা শক্তি থেকে দূরে রাখবে তবে এই যে শৌখিনতা বা সব থেকে দারুণ কিছু সৃষ্টি করার জন্য অবশ্যই আমাদের শখটাকে কিন্তু সাধ্যের মতে রাখতে হবে শখ যদি সাধ্যের বাইরে চলে যায় অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে সাথে ফিডের দাম যদি বেড়ে যায় কবুতরের দাম যদি কমে যায় পাখির দাম কমে যায় তাহলে এই সব শৌখিন খামারিরা ঠিকভাবে বলুন এই জন্য অবশ্যই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আজকের মতো আমি সমৃদ্ধি বিদায় নিচ্ছি দীপ্ত কৃষি পর্ব থেকে পাওয়ার্ড বাই গাজি ফার্মস কোস্পন্সর্ড বাই এ আর মালিক সেটস আগামী পর্বে আবারও কোনো কৃষক বা খামারির গল্প নিয়ে আমরা হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত